Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo ważnej rzeczy, czyli o tym, jak czerpać od innych fotografów. Możemy pójść na wystawę albo wziąć książkę jakiegoś fotografa, obejrzeć te fotografie i powiedzieć, podobają mi się, nie podobają. I to jest taka postawa czysto konsumpcyjna. A możemy popatrzeć na te fotografie i pomyśleć, jak on je zrobił. Co ja mogę z jego doświadczenia mieć dla siebie? I teraz, jak to zrobić? Jak inspirować się, a nie kopiować? O tym dzisiaj porozmawiamy. Gdzie jest ta granica pomiędzy kopiowaniem a inspirowaniem się? Jak zrobić to mądrze? Zapraszam na od kolejny odcinek The Photographer's Playbook. Startujemy! W The Photographer's Playbook znalazłem yy, radę od Takashi Homa japońskiego fotografa, który przytacza taką lekcję, ta, taką, taką radę, takie zadanie, które jest w ogóle popularne w szkołach artystycznych, w szkołach fotograficznych. Ja, gdy dostałem to zadanie, ono nazywało się pastisz, czyli taka inspiracja, kopiowanie, to trzeba sobie samemu określić i dzisiaj właśnie o tym porozmawiamy. Takashi Homa mówi coś takiego, wybierz jedno zdjęcie ulubionego fotografa i postaraj się sfotografować je dokładnie tak, jak jest. Wiecie, odzrować jeden do jeden. To nie jest łatwe, ale gdy zrobisz to bardzo pieczołowicie, to okaże się, że zrozumiesz decyzję tego fotografa i wtedy się coś nauczysz. Nie chodzi o to, że tylko to skopiujesz, że będziesz miał taki sam obraz. Kopiując uczymy się. I teraz można pomyśleć, nie, ale jak? Po prostu skopiuję. Gdzie tutaj jest moja wolność, moja interpretacja, moje poszukiwania. Pokażę Wam zaraz przykłady, jak ja się tego uczyłem, oglądając innych fotografów i zaproponuję Wam cztery książki, czterech fotografów, w czterech różnych konwencjach, żebyście mogli sobie wybrać, może znajdziecie jakieś źródło inspiracji dla siebie. Pierwszym przykładem jest Alfred Stiglitz. To był mój ulubiony fotograf, już nie pierwszy raz go przytaczam w filmach. I teraz jest taka jego fotografia, Ja ten album to ja nosiłem cały czas, jak byłem yy, młodym fotografem, ze sobą. Jest taka fotografia ze śniegiem. Tutaj tramwaj. I jest taka fotografia też z Nowego Jorku z lokomotywą. Ja byłem zafascynowany Stiglicem i robiłem coś takiego, że ładowałem aparat do torby, i szedłem na miasto z nadzieją, że Bóg palcem mi wskaże, pch, to jest ten moment, jak u Stiglica, piękny, będzie śnieg, będzie mgła. I tak nawiasem mówiąc, myślę, że zmarnowałem mnóstwo czasu, bo w ciągu jednego semestru nauki, pół roku, zrobiłem pięć czy sześć fotografii, z których byłem naprawdę zadowolony. Między innymi tę fotografię. To jest właśnie taki tramwaj. Gdzieś zaszedłem na jakąś pętlę, pojechałem, była taka zamieć śnieżna, tramwaj wyjeżdżał i tak fotografowałem i czułem, o, łapie Boga za nogi, ściglic. I to jest taki pastisz, ale zauważcie, to nie jest pastisz polegający na skopiowaniu dokładnie ujęcia, tylko na zainspirowaniu się tym fotografem, jego estetyką, jego obszarem tematycznym. Ale też zrobiłem pastisz, Taki y, dokładnie zdjęcia y, jeden do jeden, tak się starałem. To jest portret Dorothy Norman z 1931 roku, wykonany przez Stiglica. I ja wykonałem takie samo zdjęcie mojej przyjaciółki Asi. Można by tak powiedzieć, no tak, ale po prostu to samo zdjęcie, tylko palca nie przegryza. Co ty się tam nauczyłeś? Po prostu zrobiłeś. Ale wiecie, co było fajne? Ja się nauczyłem... Ja, ja poczułem, jakby Stiglitz stał ze mną w ciemni i mi coś mówi ducha i mówił, Karol, posłuchaj, widzę, że na Twoim zdjęciu chustka ma tonalność. Na moim też miała, ale wiesz, co zrobiłem? Doświetliłem całą chustkę tak, żeby była czarną plamą. I wtedy okazuje się, że jest to bardzo mocny walor. I ja kopiuję to zdjęcie, patrzę na to, kopiuję swoje i mówię, no tak, trzeba to zrobić. Robię to i myślę, wow, dzięki Stiglitz. Popatrzcie, tutaj jest takie, taki fragment. To jest charakterystyczne, gdy się doświetla. I Stiglitz mógł zrobić coś takiego, że doświetlić 
w taki sposób, żeby to weszło tutaj na tą chustkę, ale on zrobił tak, że jest taka minimalna poświata. Coś, co jest uważane za błąd, tutaj wydaje się być walorem. Czerń, tutaj troszkę tej bieli, ja też tak samo to skopiowałem i gdy zrobiłem tą odbitkę, tę odbitkę, to poczułem, a nauczyłem się, zrozumiałem jego decyzje dotyczące kopiowania. I to jest ten fajny moment, w którym kopiowanie, czyli coś, co nie ma pozytywnego wydźwięku, okazuje się być naprawdę lekcją. Czyli na przykładzie Sztyglica, którego serdecznie Wam polecam, zrobiłem dwie rzeczy. Jedna rzecz, zainspirowałem się fotografia, fotografiami po to, żeby tworzyć swoją, ale w tym samym jakby obszarze takim tematycznym, plastycznym, ale też wziąłem fotografię jedną i ją skopiowałem, po to, żeby zrozumieć, jak Stiglitz kopiuje, jak się okazało. Drugą taką e, moją inspiracją e, były fotografie Pawła Żaka z cyklu opowieści. Wtedy, kiedy ten album został opublikowany, e, ja byłem właśnie młodym fotografem i to było takie bardzo popularne. To są takie bardzo subtelne miniatury fotograficzne, w których y, są mikroopowieści. Estetyka jest taka, można powiedzieć, dziecięca, baśniowa, bajkowa, ale w środku się pojawiają treści uniwersalne dotyczące przemijania, y, różnych doświadczeń życiowych, y, poszukiwań. I teraz patrzyłem na te zdjęcia Poważaka i pomyślałem, no, to zrobię podobnie. Wziąłem dwie lampki, w domu to robiłem. Wyłożyłem y, jakieś biurko takim mlnem, z, z krosna malarskiego chyba wziąłem. Y, dwie lampki, seberka, kalki techniczne i całą noc ustawiałem klocki, jakieś figurki przywiezione z domu. I co ja się nauczyłem podczas robienia tej fotografii? Jak to jest niewiarygodne, że na takiej małej przestrzeni na takiej małej scenie, którą sobie stworzysz, możesz powołać do życia aktorów, akcje, historię, taki dramat w miniaturze. I kiedy ja to zacząłem robić, zacząłem widzieć, że to zaczyna żyć. Oczywiście byłem młody, naiwny i romantyczny, w związku z czym moja fotografia nie niesie za sobą żadnego uniwersalnego przesłania, bo taki samochodzik wśród klocków nie jest niczym specjalnym. Ale sprawiło mi to dużo przyjemności, układanie tego, piłowanie tego obrazu, żeby on był taki, jak ja chciałem. Tutaj mam jeszcze jedną ciekawostkę. Jeżeli chodzi o fotografię Poważaka, one były kopiowane w ciemni, one mają, one mają taką delikatną takie, takie, taka, taka, taką giełkę. No. Pokażę Wam, jak to się robi. Poczekajcie chwilę. To jest informacja głównie dla osób, które siedzą w ciemni. Zdradzam Wam jedną z największych tajemnic fotografów ciemniowych. Pończocha. Jeżeli chcesz mieć świetny, miękki obraz, który jednocześnie jest ostry, to znajdujesz pończochę, pończochę, najlepiej swojej żony, dziewczyny, bo wtedy od razu inaczej się kupuje, to jest pończocha mojej żony. I na takim dryciku robisz sobie takie kółeczko, naciągasz tą pończochę i giełką szywasz i później kilkanaście, kilkadziesiąt procent pod obiektywem ruszasz tą pończochą i ona sprawi kilkanaście tego procent czasu naświetlania i ona sprawi, że ten obraz będzie taki jak przez giełkę delikatną. To naprawdę jest yy, super. Także myślę, że w ogóle kopiowanie w takiej pończosze na głowie w ciemni to by było super, bo wtedy na pewno wszystko byłoby nieostre i to można by powiedzieć, że jest też jakiś temat taki performatywny do zbadania, także muszę oddać żonie. Jeżeli chodzi o inspirację, to ja widzę to w ten sposób. Możemy inspirować się tym, co fotograf w ogóle robi, jego obszarem tematycznym, jego estetyką, a możemy też spróbować skopiować fotografię i za, zapewniam, że to okaże się, gdy przyłożymy się do tego tak naprawdę, okaże się być bardzo ważne i pomocne i bardzo dużo nam dać, bo zrozumiemy, robiąc tą kopię, jakie decyzje podejmował autor. I już później my te decyzje mamy w naszym arsenale fotografa. W związku z czym, żeby nie zostawiać Was tylko z takimi opowiastkami wesołymi, postanowiłem przygotować dzisiaj yy, dla Was propozycję, żebyście Wy wykonali swój pastisz, kopię, inspirację. Wybrałem cztery książki. 
każda w innej, w innej konwencji, żeby każdy był zadowolony. Zofia Rydet, Świat wyobraźni Zofii Rydet, książka Biały Kruk, konwencja inscenizacyjna. I tutaj wiele osób, jak to Zofia Rydet, zapis socjologiczny. Tak, Zofia Rydet pracowała głównie w konwencji dokumentalnej, ale w konwencji inscenizacyjnej także zrobiła bardzo dużo pięknych rzeczy i dzisiaj właśnie ten kawałek jej twórczości chciałbym przywołać. Teraz coś dla mnie... Uwielbiam to. Jan Tarasin. To będzie konwencja amatorska. Szary Paryż Bogdana Konopki. Konwencja piktorialna. Gdyby to usłyszał, pewnie by się obraził. I Maurysy Gomulicki. Konwencja dokumentalna. Zacznijmy od Zofii Rydet. Moja propozycja. Znajdźcie fotografię z Zofii Rydet w internecie z cyklu, z książki Świat wyobraźni Zofii Rydet. Między innymi jest, bo to jest, polecam, mój ulubiony sentymentalna ballada. Taki, ta, 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 taki cykl. Zofii Rydet wycinała y, fragmenty różnych zdjęć, robiła kolaże i w ten sposób powstaje bardzo sugestywna, bardzo silna opowieść o życiu człowieka. Jak my możemy czerpać z fotografii Zofii Rydet? Bierzemy nasze fotografie, drukujemy różne, na których są ludzie, miejsca, tory opuszczone, fabryki, znajomi, rodzina. I trzeba sobie położyć na stole te kilkadziesiąt jakichś wydrukowanych fotografii. Bierzemy nożyczki do paznokci, klej biurowy i się bawimy. W pewnym momencie zobaczycie, że to zaczyna coś mówić, że te kolarze zaczynają nieść ze sobą jakieś treści. I wysłuchacie tych kolarzy, co one mówią. Trochę dokładacie, bawicie się. Albo możecie też zrobić to z premedytacją. Czyli wiedzieć dokładnie, co chcecie powiedzieć. Dobrać do tego swoje fotografie, wycinać, sklejać. Przekopiować, później aparatem sfotografować i macie gotowy kolaż, fotografię. Zachęcam. Świat wyobraźni Zofii Rydet. Dobra inspiracja. Później mamy Szary Paryż, Bogdan Konopka. Tutaj to jest konwencja piktorialna. Czemu powiedziałem, że yy, pan Bogdan Kropka mógłby się obruszyć, gdyby usłyszał, że ja mówię na to konwencja piktorialna? Ponieważ mimo tego, że mamy tutaj do czynienia z klasycznymi fotografiami 4 na 5 cala yy, wykonanymi na statywie, to moim zdaniem główną inspiracją, głównym motywem do robienia tych fotografii jest mimo wszystko estetyka. Takie poczucie ładu obrazu, a nie fotogenia, zajmowanie się samą ideą fotografii, a to miejsce, w którym jestem, jest jakby pretekstem do zajmowania się fotografią. Bo ktoś mógłby powiedzieć, no tak, ale to jest jakiś już inna, że yy, klasyka dokumentu. Tak, a że robił dokument. On robił dokument. Yy, estetyka dla niego była na drugim planie. Ona wynikała z estetyki samego miejsca, które fotografował. A ja uważam, że Bogdan Konopka jednak inspiruje się bardziej... Yy, motywacją do jego pracy jest jednak sama estetyka niż wartości dokumentalne. Co zrobić? Jak się zainspirować tą piękną fotografią? Zresztą popatrzcie, że szary. Jaki? W przymiotniku. No to jest piktorializm. Statyw bierzemy i idziemy. I wszystko robimy powoli. Mimo tego, że macie na, kartę, na karcie miejsce na 2000 zdjęć, to zakładam, że podczas takiego 3-godzinnego spaceru może powstać 5 fotografii. Pracujemy zawsze na statywie, spokojnie ustawiamy kadr, komponujemy, patrzymy jak te energie się rozkładają na naszej fotografii, jak ta kompozycja się nam pojawia, jak, wygląda, jak wyglądają szarości. Możecie w, w aparacie od razu włączyć ten filtr taki, który Wam pokazuje na czarno-białe, jeżeli pracujecie na cyfrówce. I statyw, wężyk spustowy też jest przyjemny i bardzo powoli. I wtedy doświadczycie innego rodzaju fotografii. Przez sam statyw, same tempo, zobaczycie, że to jest coś innego niż na co dzień. Bardzo polecam zainspirować się Bogdanem Konopką, Szary Parsz. Kolejną książką, kolejną inspiracją może być dla nas książka 
Finebre, Maurycego Gumulickiego i yy, Jeronimo Hagermana. Dostałem tą książkę od Maurycego, ja mu dałem niewidzialną mapę, zaprosiłem kiedyś Maurycego do Wrocławia na taki pokaz. I teraz tak. Oglądamy książkę i sobie analizujemy, o co chodzi. Czyli Maurycy Gomulicki fotografuje estetykę pogrzebową, estetykę nagrobkową. Jak to robi? Robi to w kolorze, aparatem cyfrowym, to wiem, bo jak, jak, jak spał u mnie, poszliśmy rano po na, na, po bułki do, do sklepu na śniadanie i Maurycy wyciągnął taki kompakt, bo zobaczył jakiś mrówkowiec, taki blok, wiecie, 10 klatek, kilkanaście pięter i wyciągnął taki kompakt, wiecie, nic, żaden specjalny aparat i zaczął cykać. I to mi się podobało, bo ja zauważyłem, aha, czyli u niego fotografie cały czas powstają, on nie idzie na specjalny spacer. Poszliśmy rano do sklepu po coś do jedzenia i już być może te fotografie znajdą się w kolejnej książce. I teraz... Zauważcie, że tutaj nie ma estetyki jak u Bogdana Konopki, że obraz w sensie takim estetycznym, monumentalnym, piktorialnym w ogóle nie ma znaczenia. Chodzi bardziej o pewną powtarzalność, o pewną ilość, o pokazanie różnorodności tej estetyki nagrobkowej. Tu są zdjęcia z, z podróżnych szerokości geograficznych. Meksyk, Rosja, Polska. I dzięki temu my bardzo szeroko widzimy ten temat. I to mi się podoba, bo to jest świetny sposób na to, żeby znaleźć sobie jakiś wątek, hasło, zainspirować się nim i zacząć robić zdjęcia. Po prostu cyfrówką, w kolorze, pełna głębia ostrości zazwyczaj i później złożyć to wszystko w całość. Także Maurycy Gomulicki, Finybre. I ostatnia książka to jest z kolei książka w konwencji amatorskiej. Jan Tarasin, nieżyjący już yy, klasyk polskiego malarstwa, był oprócz tego, że był malarzem, grafikiem, pisarzem, także był wyśmienitym fotografem i rozumiał fotografię na swoje potrzeby bardzo mądrze, w sensie miał ją zbudowaną. Ona była dla niego naprawdę źródłem wielu informacji i doświadczeń. I teraz tutaj jest napisane bardzo dużo mądrych rzeczy, więc ja powiem to po swojemu. Tarasin szukał rytmów. Tarasina interesował przedmiot, rytm i coś takiego, że rzeczywistość ma swój układ i ten układ jest ciągle zmienny i on próbował odnaleźć klucz, znaleźć ten moment i przyłapać rzeczywistość na pewnym, w pewnym momencie, fragmencie, kiedy ona odsłania y, tą swoją strukturę. Zobaczmy kilka zdjęć. One są czasem połączone w takie pary. Jed... I to są fajne, bo to ułamek sekundy po ułamku sekundy po sobie następuje. Nie chodzi o to, że on się interesuje orkiestrami dentymi. Chodzi o to, że Tarasin stara się zrozumieć, na czym polega ta struktura rzeczywistości i za pomocą fotografii odkrywa dla siebie, na swój sposób, buduje to zrozumienie, czym jest rytm, czym jest przedmiot. Poza tym też fotografie Tarasina, yy, mimo tego, że bardzo figuratywne i dokumentalne w takim sensie wizualnym, przesuwają się w stronę abstrakcji. Yy, zresztą popatrzmy na kilka jego obrazów. Cechą charakterystyczną malarstwa Tresina jest balansowanie pomiędzy figuratywnością, przedstawieniem rzeczywistości, a abstrakcją. Im dalej w historii jego malarstwa, tym bardziej się przesuwał abstrakcja, ale nigdy nie zgubił tego czerpania z natury, z rzeczywistości, z przedmiotu. I fotografia w związku z tym, że ma takie cechy, że w tej czystej fotografii 
jakby nie przesuwamy się w abstrakcję, zawsze inspirujemy się rzeczywistością, to w jego wydaniu, jakby troszkę przymrużyć oczy, o na przykład na tej fotografii, to mamy to, tą estetykę abstrakcji. I to jest piękne. O, popatrzcie, tutaj na przykład jest coś zerwane z negatywu, negatyw podrapany i to jest też skopiowane, wkopiowane i to jest, to jest ekstra, bo też mówi troszkę bardziej, troszkę więcej o medium. Jest to fotografia w konwencji amatorskiej. Dlaczego? Bo nie, jest, nie, nie niesie ze sobą treści dokumentalnych w ogóle, nie ma aspiracji piktorialnych, obrazkowych, jest w trybie pracy bardzo amatorska. Jestem gdzieś, patrzę, zauważam, cykam. I to jest bardzo lekkie, to jest bardzo amatorskie, w takim sensie yy, zachwytu. I, ale w tej amatorskiej konwencji jest całe doświadczenie malarza. Cała jego, yy, jego praca, jego rozważania na temat przedmiotu, na przykład abstrakcji, na temat rzeczywistości, na temat struktury. No, dlaczego powiedziałem, że to jest dla mnie cenne? Bo nie został wydany album Tarasina, żaden fotograficzny, a to jest katalog z wystawy, na której byłem, uff, może lepiej nie będę mówił kiedy, 2002 rok. Bardzo dla mnie ważna rzecz. Przemyślcie sobie te rzeczy, zobaczcie linki w opisach i postarajcie się, jeżeli chcecie się uczyć po prostu, a nie tylko konsumować, postarajcie się wybrać jednego fotografa i zrobić coś, co jest inspirowane jego pracą, albo nawet spróbować skopiować jego fotografię. To są takie dwie ścieżki. Zobaczcie, jak Wam to będzie wychodziło i przede wszystkim obserwujcie, czy, co się uczycie, co jest nowe w tym doświadczeniu. Jakbyście wrzucili y, tutaj w, w komentarzach Wasze doświadczenia, byłoby super. Zapraszam na kolejne odcinki, do subskrypcji, do dzielenia się filmami. Fotografia.